आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे आज के इस वीडियो के थ्रू आई एम गेना टेक यू ऑल सम वेयर विथ मी या आई एम गेना टेक यू ऑल ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी एज आई एम स्टारिंग प्रेगनेंसी सीरीज ये एक इतना अहम और इतना दिलचस्प मौजू है जिससे रिलेटेड कई एक सवाल हमारे जहन में रहते ही हैं होने वाले बच्चे के बारे में बहुत सी ऐसी बातें जानने की ख्वाहिश और तजस जो अमूमा हम नहीं जानते प्रेगनेंसी ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है वो मर्द जो बाप बनने जा रहा है क्या उसे पता नहीं होना चाहिए कि उसकी बीवी किस दौर से गुजर कर किन किन तकलीफों को झेल कर उसे बाप कहलाए जाने का हक देती है प्रेगनेंसी से रिलेटेड इस वीडियो में और आने वाली कई और वीडियोस में मैं उन तमाम चीज़ों पर बात करूंगी जो गालिबा आपको पता होनी चाहिए प्रेगनेंसी डूज एंड डोंट्स के साथ साथ उन तमाम ड्रास्टिक चेंजेस पर भी बात करेंगे जो आपकी बॉडी में होते हैं वेन यूर प्रेगनेंट इस दौरान बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनसे टैकल करना है मगर आखिर क्या करना है जो आपके बच्चे के लिए भी बेहतर है और आपकी अपनी ज़ात के लिए भी हर लिहाज से बेहतर है As a doctor and as a mother, I think I should throw some light on this very important yet very emotional and sensitive topic. So let's get started. So in today's video, we shall be talking about those drastic changes that happen to you. What does pregnancy do to your body? How does your body get changed when you're pregnant? इन नौ महीनों में औरत के जिसम में बहुत सी transformations होती हैं, कई तब्दीलियां आ जाती हैं. कुछ तो फिज़िकल चेंजेस होते हैं जो बज़ाहिर देखने पर पता चलते हैं जो दिखते हैं मगर कई ऐसे इमोशनल चेंजेस हैं जिन्हें हमें खुद महसूस करना पड़ता है इसलिए मेरी उन तमाम शहरों से गुजारिश है कि इस टाइम पे अपनी बीवियों का भरपूर साथ दें उनको इमोशनल सपोर्ट की बेपनाह ज़रूरत होती है और अगर वो इमोशनल सपोर्ट आप बन जाएँ तो क्या ही बात है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया फिलाडेल्फिया में एक असटेंट प्रोफेसर का कहना है कि ये बात बहुत हैरत अंगेज़ है कि एक औरत का जिसम हमल को किस तरह एडजस्ट करता है अगर कुछ विजिबल फिज़िकल चेंजेस की बात करें तो वो है आपका वज़न बढ़ जाना योर एक्सपैंडिंग बेली एन लार्ज यूट्रस इसके साथ ही ऑन एंड ऑफ रहने वाली कमर दर्द और मॉर्निंग सिकनेस मॉर्निंग सिकनेस यानी नोजिया एंड वामिटिंग यानी दिल ख़राब होना और उल्टी महसूस होना और कई बार आ भी जाना एंड परहैप्स एन एनलॉर्जमेंट इन योर ब्रेस्ट साइज इसके अलावा एक सरप्राइजिंग चेंज जो आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने जिसम पर देखते हैं वो है वेरिकोज वेंस आपकी टांगों पर नीले रंग की उभरी हुई स्वोलन सी वेंस नमदार हो जाती हैं और इसकी वजह है ब्लड प्रेशर का वेंस में बढ़ जाना यूँ तो ये कोई ख़तरे की बात नहीं है मगर कई बार वेरिकोज वेंस की वजह से टांगों पर ख़ारिश भी महसूस होती है और दर्द भी इन दैट केस जेंटली मसाज योर लेग्स एंड बहुत ज़्यादा आप देर एक ही जगह पर बैठे रहने से गुरेज करें चलते फिरते रहा करें या हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर लें इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी आपकी औरल हेल्थ की प्रेगनेंसी में अक्सर मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शन होने के चांसेज ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम डाउन होता है इसलिए बाकायदगी से दान साफ करें अपने माउथ को रिफ्रेश रखें ताकि मसूड़ों की सूजन से या उनमें से खून आने जैसे मसाइल से आप महफूज रहें अब बात करते हैं बालों और नाखनों में कुछ चेंजेस की चूंकि प्रेगनेंसी में एस्ट्रोजन हार्मोन लेवल्स बढ़ जाते हैं इसलिए बालों और नाखनों की लंबाई में भी इजाफा होता है एस्ट्रोजन के हाई लेवल्स आपके हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ फेज को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से अक्सर प्रेगनेंट औरतों के बाल घने हो जाते हैं लेकिन एंड डिलीवरी के बाद उनके बाल झड़ने लगते हैं इसकी वजह यह है कि डिलीवरी के बाद एस्ट्रोजन लेवल्स बहुत तेज़ी से ड्रॉप हो जाते हैं लेकिन डिलीवरी के बाद चार से छः महीनों के अंदर आपके बालों की ग्रोथ नॉर्मल हो जाती है यानी कि जैसे पहले जिस पैटर्न पे वो ग्रो करते थे नॉर्मल उसी पर आ जाते हैं अब आते हैं कुछ स्किन चेंजेस की तरफ जो कि काफ़ी कॉमनली प्रेगनेंसी में देखे जाते हैं एक तो इसमें हो गए स्ट्रेच मार्क्स ये पिंक पर्पल लाइंस जो नॉर्मली आपके पेट पर अपीयर होती हैं बेसिकली स्ट्रेच मार्क्स हैं दे कैन आल्सो अपीयर ऑन योर बैक साइड और थाइज अक्सर आपको स्ट्रेच मार्क्स पर ख़ारिश भी महसूस होती होगी लेकिन उस मामले में आपने बहुत एहतियात बरतनी है आपने हल्का सा ऑयल या फिर कोई मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर शिया बटर या कोको बटर मॉइस्चराइज़र रिकमेंड किया जाता है वो लेकर आपने हल्के से वहाँ पर मसाज करनी है ताकि आपकी ख़ारिश को आराम आ जाए 
क्योंकि अगर आप उन स्ट्रेच मार्क्स को अग्रेसिवली ट्रीट करेंगे या बहुत ज़ोर से रब करेंगे तो वो डिलीवरी के बाद वो निशानात मज़ीद गहरे होते चले जाएंगे तो इस चीज़ से बचें क्योंकि हमने उनको फेड करना है रहते तो ये परमानेंट है बहुत कम औरतें हैं जिनके स्ट्रेच मार्क्स 100 परसेंट वैनिश हो जाते हैं लेकिन अक्सर औरतों में ये रह जाते हैं वक्त के साथ साथ हल्के हो जाते हैं तो अगर आप प्रेगनेंसी में इस चीज़ का ख्याल रखेंगी कि आप उनको बहुत जेंटली ट्रीट करें तो वो कभी भी डीप नहीं होंगे लेट मी टेल यू कि स्ट्रेच मार्क्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं चूंकि प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ हो रही होती है एंड स्पेशली आपके पेट की तो आपके पेट के ऊपर जो स्किन है वो एक्सपैंड हो जाती है जिसकी वजह से कॉलेजन और कनेक्टिव टिश्यू जो कि स्किन को सपोर्ट करते हैं उनके तार टूट जाते हैं दे गेट ब्रोकन डाउन और इसके नतीजे में आपकी स्किन के ऊपर पिंकिश पर्पलिश सी लाइन्स नमोदार हो जाती हैं जिसे हम स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं ये उन औरतों को बहुत ज़्यादा होते हैं जिनका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा हो या प्रेगनेंसी में जिनका वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाए या जिनके बच्चे वज़न में ज़्यादा हों इसके अलावा और भी चंद स्किन चेंजेस की बात कर लेते हैं जैसा कि प्रेगनेंसी ग्लो कई बार प्रेग्नेंट औरत की रंगत बड़ी प्यारी पिंकिश सी गुलाबी सी लगती है जिसे हम नॉर्मली कहते हैं कि जी प्रेगनेंसी का ग्लो आ गया है प्रेगनेंसी का रूप आ गया है बट द रीज़न बिहाइंड इट इज़ द ब्लड सर्कुलेशन टू योर स्किन आपकी स्किन में खून की रवानी बहुत तेज़ हो जाती है वैन यूर प्रेगनेंट और उसी वजह से आपको ये बड़ी पिंकिश सी ग्लोई लुक मिलती है विच इज़ कॉल्ड प्रेगनेंसी ग्लो चलें ये तो हो गया प्रेगनेंसी ग्लो इसके अलावा है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी सर्टन पिगमेंट चेंजेस की वजह से कुछ औरतों को प्रेगनेंसी में मलाजमा हो जाता है इट्स अ काइंड ऑफ पिगमेंटेशन डिसऑर्डर जिसमें जगह जगह ब्राउन ग्रे पैचेस आपकी स्किन पे नमोदार हो जाते हैं अमूमन आंखों के गिर्द माथे पर या गालों के ऊपर की साइड पे एंड इसकी वजह यह है कि प्रेगनेंसी में मेलन पिगमेंट ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इसके अलावा हार्मोनल शिफ्ट्स की वजह से एक्नी भी हो जाती है या अगर पहले से आपको एक्नी है तो वो बिगड़ भी सकता है बिकॉज इन प्रेगनेंसी योर स्किन सिक्रीट्स मोर ऑयल अब बात कर लेते हैं बॉडी टेम्परेचर चेंजेस की क्योंकि प्रेगनेंसी में मेटाबॉलिक रेट काफ़ी हाई होता है इसलिए आपको अक्सर अपना जिसम गर्म महसूस होता है और प्रेगनेंसी में पसीना भी ज़रूरत से ज़्यादा आता है इसलिए आप पानी ज़्यादा पिया करें और लूज़ कपड़े पहने ताकि आपको गर्मी का एहसास और घबराहट का एहसास ना हो इसके अलावा प्रेगनेंसी के एक और कॉमन चेंज पे बात करते हैं विच इज़ स्वेलिंग इन योर फीट एंड एंकल्स आपके पैरों और टखनों में सूजन हो जाती है और कई बार तो आपका शू साइज भी बढ़ जाता है लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम अदर चेंजेस सच एज कॉन्स्टिपेशन इन डाइजेशन हाजमे की खराबी से आपके सीने में जलन का एहसास होता है नोन एज हार्ड बर्न इन दैट केस आप खाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिनसे आपके हाजमे को और सीने की जलन को आराम आए और आपका हाजमा बेहतर हो सके अब बात करते हैं दौरान प्रेगनेंसी आपकी फीलिंग्स की आपके इमोशंस की आपके एहसास आपके जज्बात यू विल डेफिनेटली फील सो मैनी अप्स एंड डाउन्स और ये वो इमोशंस हैं जो क्विकली चेंज होते हैं एक ही लम्हे में आप खुश हैं और अगले ही लम्हे आपका रोने को जी जाता है प्रेगनेंसी को लेकर बेशक आप खुश हैं एंड यू श्योरली वॉन वेलकम योर न्यू बॉर्न बट एट द सेम टाइम आपको बहुत से फिक्रों ने भी घेरा हुआ है कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आएंगी हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपको गुस्सा भी आता है एंड यू मे फील अनकम्फर्टेबल मुमकिन है आपके दिल में डर और वसवसे भी हों अपने बच्चे की सेहत को लेकर कि वो सलामती से इस दुनिया में आ जाए उसको किसी किस्म की तकलीफ या बीमारी ना हो यू मे हैव फेयर ऑफ बर्थ और इसे तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहा जा सकता है इफ इट्स वेयर डिलीवरी का खौफ बाद की जिम्मेदारियों की फिक्र आपका बच्चा आपका पार्टनर आपकी फैमिली इन सब को साथ लेकर चलने की फिक्र और भी न जाने क्या कुछ खुशी और उदासी का घुला मिला सा सफ़र है ये अपने आप को इन इमोशनल चेंजेस के लिए तैयार रखें और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इन्हें डील करें एंड ऑफ कोर्स ये अकेले मुमकिन नहीं है इस दौरान जो भी आपके साथ रह रहा हो आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर या आपकी माँ या कोई भी और लव्ड वन उसे चाहिए कि आपका भरपूर साथ दे प्रेगनेंसी की इस रोलर कोस्टर राइड में आपके साथ सफ़र करने वाले को यकीनन आपका साथ देना चाहिए आपके जज्बात और आपके एहसास का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके लिए यह सफ़र आसान बन सके आज के लिए बस इतना ही मिलूंगी अगली वीडियो में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ और हक पर बात करते हुए आपके चंद और सवाल का जवाब देते हुए तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा टेक केयर एंड गुड बाय